Muy buenas a todos, soy Arbo y aquí os traigo una nueva noticia Bien, pues con la aplicación de Pokémon GO ya instalada y más que instalada en todo el mundo Pues han salido pues en la Comic Con, es decir, ha tenido un espacio dedicado un trocito de porción de, de espacio para poder publicitarse en la convención en la cual pues en esta convención se ha mmm, dado pues las mmm, nuevas futuras actualizaciones que sufrirá Pokémon GO con el tiempo es decir y mucha gente se pregunta cómo evolucionará esta aplicación pues bien se han dado diferentes detalles de lo que eh, esta aplicación puede dar. Pues bien, empezamos. Para empezar, bueno, esto es una noticia que ya se reveló el otro día. Se revelaron el aspecto de los tres líderes de, de las tres facciones, es decir, las imágenes de ellos. Ya que en el juego cuando se lanzó solo se mostraron su silueta, ya que no lograron terminarlos a tiempo y lanzaron de momento sus siluetas. Y el otro día se revelaron pues el, las, lo, la imagen de los tres líderes, tanto del gremio azul, amarillo y rojo, es decir, por lo tanto ahí están. Y bien, seguimos, en el cual la segunda mejora sería, se irán añadiendo con el tiempo los Pokémon de las siguientes generaciones, es decir, ¿qué quiere decir? Pues que de las... Siete generaciones o seis y media que hay, es decir, de los 720 Pokémon que hay, se irán añadiendo unos pocos, es decir, ya que se han introducido la primera generación 144, es decir, ya que los restantes de la primera generación está a la espera de que eh, Nintendo o Pokémon Company decida cómo repartirlos. Pero los Pokémon de Yoto, Hoenn, Sino, Unoa, Kalos y los nuevos de la región de Alola se irán añadiendo mediante los meses y mediante los años. Es decir, ¿qué quiere decir? Que para ver todos los Pokémon en la aplicación podemos esperar unos dos años o dos años y medio para que se instale. Es decir, no obstante, se irán añadiendo al de orden cronológico. Es decir, <coughs> los siguientes nuevos Pokémon que meterán serán los de, los de Yoto, que seguramente los meterán para el año que viene. Y los de Joen y los de Sino. Es decir, por lo tanto, se han confirmado que estarán. Es decir, eh, habrá más funciones para los gimnasios y Pokeparadas. ¿Qué quiere decir? Que... Eh, seguramente cuando eh, vayamos a una pokeparada o un gimnasio no solo será para poder obtener objetos y para poder luchar seguramente habrá más funciones que nos hagan ir a ellas y poder disfrutarlas aún más es decir en el siguiente dato es personalización de pokeparadas no se sabe seguramente pues podamos personalizar nuestras pokeparadas para nosotros mismos, pues por ejemplo, si la pokeparada está en un sitio que compramos todos los días, pues ponemos poder mi establecimiento preferido, es decir, entonces tu pokeparada es mi establecimiento y tú vas a cogerla. No se han dado detalles, por lo tanto ahí queda la cosa. Lo que sí que han comentado que en futuras actualizaciones habrá centros Pokémon dentro del propio juego aparte de ello, es decir, una muy buena noticia, ya que no tendríamos que estar usando revivir y pociones, es decir, y que se instalarán como tipo eh, Pokeparada, es decir, por ejemplo, un gimnasio Pokémon a lo mejor le podemos tener a 2 kilómetros de nuestra casa, es decir, y una Pokeparada a 200 metros, es decir, en vez de ir a la Pokeparada, pues podemos ir al centro Pokémon, curarlos y volver a nuestra casa, es decir, sin tener que estar dando pociones, revivir y demás cosas. Los Pokémon legendarios están conectados a los tres equipos disponibles. Por lo tanto, los eh, Pokémon legendarios seguramente dependiendo del equipo que hayamos escogido, no sé cómo lo harán. Tampoco voy a meter ahí eso, pero seguramente se haga un evento o algo... Y a lo mejor si tú eres del equipo valor, tienes más preferencia para poder obtener ese Pokémon, no sé. Eso es un misterio que todavía hay. 
Han comentado que todavía hay easter egg dentro del juego, aún por descubrir, como el truco de Libby, de, de si ponemos tan nombre de los eh, protagonistas de la serie que tenían a Flareon, Jolteon y Vaporeon, evoluciona a esas evoluciones. Por tanto, hay más trucos por descubrir de la serie. Eh, según dicen que desde la compañía trabajan para arreglar el glitch de la distancia que es una cosa que pide la gente a voces es decir que es si yo me encuentro a un Jigglypuff no me pongas con tres patitas es decir porque eso no denota cuánto distancia hay es decir, lo que quieren ellos arreglar es que, que me aparezca un Jigglypuff y que me diga que está a 200 o 380 metros de donde estoy, no a tres patitas, que tres patitas significa que está muy lejos, pero no te dice en qué sitio está. Es decir, puede estar a tomar por saco, puede estar de edad delante tuyo, o puede estar a la vuelta de la esquina. Es decir, eso no es una medida de medición. Es decir, eh, y como último, los legendarios de esta primera generación serán lanzados mediante eventos, que eso ya lo han dicho, es decir, mediante eventos que será en algún sitio específico y que la y que seguramente tengamos que ir allí a poder cogerle no se sabe cómo lo harán es decir y de, tanto de cómo Pokémon Go mueve masas estratosféricas hay que a, tendrán que verlo muy bien es decir porque tú imagínate es decir dicen que es mi, si ya se formó la de Dios cuando dijeron que había un Mewtwo de mentira en una plaza de Japón y acudieron millones de personas tú imagínate cuando sea un evento oficial en un sitio de que decir ahí hay un Mewtwo y la cantidad de gente que puede ir es decir por lo tanto a ver eso tienen que pensarlo muy bien es decir porque no es lo mismo un evento wifi es decir que puedas ir a una tienda a poder obtener tu Pokémon especial y descargártelo a un evento presencial con millones de personas y luego otro caso que dándole la seguridad es decir de ir a ese evento es decir porque luego tienes que todo ello se aprovecha a gente de rateros de problemas de que pueden surgir y demás cosas así que estas son las futuras actualizaciones que llegarían a Pokémon GO y veremos a ver cómo las veremos así que nada más un saludo y hasta luego